Hi, my dear 12th standard students. Vocabulary la first year edit the order niye the pore and the vocabulary part la prepositions rombo rombo important ana role play panade. Inne ki varikku me nareya prepositions hai na mat tapda pada paisi truko tapda pada padichi truko. So adala or clarity kandi pa in the video mudi ke bodo ungle ke mangrum. So welcome to Vedanto. This is Asha ma'am here. So ipa first of all prepositions na inne apni ne baat lama or complete sentence rikun vechkonga. And the sentence or starting la na mala ka kandi pa noun ila pro Basically, we sentence part and the subject. What is the person who is in the sentence? What is the sentence? What is the sentence? What is the noun or pronoun? So, what is the word? What is the noun or pronoun? What is the word? What is the sentence? What is the word? 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 the word? What is the the word? What is the word? What is the so that is the noun. So and the noun matter rest of the words could connect pandra under upping word da in the edatala preposition are. Okay, wa? then in your example pathana can we eat before we go? So in the edatala in the sentence we upping a subject of chida irika and before upping the in a preposition are. Okay. So, now we are going to say words. This or this. Two words. That's why you have to preposition. Okay? On versus me. In the end, you have to say preposition. Obviously, me, I, you, we, they. This is the subject. So, on the preposition. Correct? Next. Under versus you. This is the preposition. Obviously, under. Right? Then. Across versus road. So, this is the preposition across. Okay, wow. then stone versus beside. Any place, any person, anything, noun. So, store is a place. It comes under noun, it is not preposition. So, beside is the preposition. Into versus box. This is the preposition. Box is again a porul. That is a noun. So, into is the preposition. Now, you have clarity. This is the question. Above versus cat. I think this is the last question. Cat is again an animal which comes under noun. Animal is not a noun. It is 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 a noun. Above, below, under, in, non, at. It is the prepositions list. So, in the prepositions, there are 8 types. But other in the most eight types, we use the type that we repeated use which is prepositions of place. If under, below, above, this is the preposition of place. Prepositions of direction. Direction from away, uh, at in the mari watsalam varum. So I can explain pandre overnum detailed prepositions of time. If a time illa date, days. Uh, year la mention pannra mari varadellame prepositions of time ku keela varum idu illama compound prepositions irukke phrase prepositions double prepositions participle prepositions phrasal prepositions idu ellame irukke seriya so ipo nama basic ah paaka poradha and the first three types major ah use panna koodiyadhu prepositions of place time and direction so adala first and foremost are prepositions of place paathalama ipo ball and box indha rendeyum vechu solunga ball enga irukke Box malark upper male abdin soldrika on abdin preposition I use panwing. Sharia male abdina on. Ipo ball and box on the NMR relation lurk box ulla ball lurk upper ulla and solo bodhi in use panano inside in abdin rather nyabachkung inside dana either so other or a short form in malana on ulla na in Ipo barring la box ball o Kunchu kuda and the point of contact is kadaya touchy agala kunchu kuda. But ine inge paarenga inge yu maila na arikku. Ana inge dithle touchy arikku. So point of contact arikku apni na on use panla. Rendu me onno da onno mutti kam arikku. Ana maila arikku na above apni grava use panla. For example in aeroplane helicopter nala na mande thale ki maila parakku the ilaya. And there is no point of contact. Nammal ko mande helicopter ko. Apo on use panuingla, above use panuingla. Above the correct answer. Chiria. Then, either paranga below the box. In your point of contact, so below use panla. Chiria. Ipo 
ஒரு இடத்துல டச்சா இருக்கு அப்படின்னா அண்டர் யூஸ் பண்ணணும் பிலோக்கும் அண்டருக்கும் வித்தியாசம் புரியுதா கீழே தான் இருக்கு ஆனால் ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆகலை அப்படின்னா பிலோ ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அது அண்டர் புரிஞ்சிருச்சா எஸ் ஸோ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஒரு விஷயம் மேல இருக்கு அப்படின்னா ஆன் யூஸ் பண்ணுவோம் டச் ஆகி இருந்தா டச் ஆகலன்னா அபவ் யூஸ் பண்ணுவோம் இப்ப அதே விஷயம் கீழே இருக்கு அப்படின்னா அண்டர் யூஸ் பண்ணலாம் டச் ஆயிருக்குன்னா அண்டர் டச் ஆகல அப்படின்னா என்ன பண்ணுவீங்க பிலோ அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணலாம் இது இல்லாம இன் யூஸ் இன் படிச்சிருக்கோம் உள்ள இருக்குன்னா இன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ பாலும் பாக்ஸும் எப்படி இருக்கு பக்கத்துல பக்கத்துல இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டு த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் தென் இப்ப ரெண்டு பாக்ஸ்க்கு நடுவில் தான் பால் இருக்கு அப்ப இங்க என்ன சொல்லுவோம் பிட்வீன் பாக்சஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்க நிறைய பாக்ஸ் இருக்கு ஒரே ஒரு பால் தான் இருக்கு இப்போ ரெண்டு பாக்ஸ் இருக்கும் போது பிட்வீன் அப்படிங்கிற வேர்ட் யூஸ் பண்ணும் நிறைய பாக்ஸ் இருக்குன்னா அமாங் அப்படின்ற வேர்ட் யூஸ் பண்ணணும் அமாங் த பாக்ஸஸ் ஓகேவா தென் இப்போ ஒரு பாக்ஸுக்கு முன்னாடி பால் இருக்கு அப்படின்னா இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுவே பாக்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்குன்னா பிஹைண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் பிசைடு வேற பிஹைண்ட் வேற பிசைடுனா பக்கத்துலன்னு அர்த்தம் பிஹைண்டுனா பின்னாடின்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ இப்போ பக்கத்துல இருக்குன்னா நியர் த பாக்ஸ் சொல்லுவோமா இதுவே தூரத்துல இருக்குன்னா ஃபார் ஃப்ரம் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் பேசிக்கலே ஒரு பொருள் எங்க இருக்கு எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படிங்கறத குறிக்கக்கூடிய ப்ரெபசிஷன்ஸ் தான் ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ் சரியா இப்போ இந்த ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேசஸ்ல நான் பாக்ஸ் பால் ரெண்டும் தான் பார்த்தேன் பட் இந்த பாக்ஸ் பால் ரெண்டுமே ஒரே இடத்துல தான் இருந்தது அது மூவ் ஆகல பட் இங்க ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன்ல என்ன தெரியுமா இங்க பிக்சர்ஸ் பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் பாக்ஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு பால் வந்து மூமெண்ட்லயே இருக்கு ஸோ அந்த ஏரோ மார்க் டைரக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன்ஸ் பார்த்தலாமா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு பால பாக்ஸுக்கு உள்ள தூக்கி போடுறேன் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லுவோம் இன் டு த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏதோ ஒரு பொருள் வெளியே இருந்து உள்ள புதுசா வருதுன்னா இன்டு அப்படிங்கிற ப்ரெபசிஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் இப்போ இதுவே ஒரு பாக்ஸுக்கு உள்ள இருக்க பால தூக்கி நான் வெளியே போடுறேன் அப்படின்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆல்ரெடி உள்ள இருக்க பொருளை நான் தூக்கி வெளியே போடுறேன்னா அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் தென் இப்போ ஒரு பால் பாக்ஸை நோக்கி வருது டுவர்ட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் பாக்ஸ் அப்படின்னா டுவர்ட் அப்படிங்கிற ப்ரொபோசிஷன் யூஸ் பண்ணணும் பாக்ஸை நோக்கி வருதுன்னா டுவர்ட்ஸ் இதுவே பாக்ஸை விட்டு வேற ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல ஆப்போசிட்டா தூரமா போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அவே ஃப்ரம் த பாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும் சரியா தென் இப்ப பாருங்க பாக்ஸ் ஒரே இடத்துல தான் இருக்கு பால் இங்கிருந்து இங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா நகர்ந்துட்டு இருக்கு விச் மீன்ஸ் பாக்ஸ தாண்டி வருது அப்ப பாஸ்ட் த பாக்ஸ் சொல்லணும் பாஸ்ட்னா தாண்டி வருது சோ நம்ம வந்து டைரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது நம்ம வீட்டுக்கு யாராவது ஃப்ரெண்டு வராங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துல மெடிக்கல் ஷாப் இருக்கா அதை தாண்டி வா கோயில் இருக்கா தாண்டி வா இப்படி தானே சொல்லுவோம் அப்ப தாண்டி வர்றதுக்கு பாஸ்ட் அப்படிங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணணும் சரியா எஸ் சோ இப்போ ஓவர் த பாக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன பாக்ஸ் அதே இடத்துல தான் இருக்கு ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடுக்கு எனக்கு பால் வந்து தாவி போகுது அப்படின்னா அதை ஓவர்னு சொல்லலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆன் டு த பாக்ஸ் கீழே இருந்த ஒரு பால நான் தூக்கி பாக்ஸ் மேல வைக்கிறேன்னா ஆன் டு இதே தான் தான் மேம் ஆன்ல பார்த்தோம் ஆன்ல டைரக்ஷன் பத்தி படிக்கவே இல்லை பால் தூக்கி ஆல்ரெடி வச்சதுக்கு அப்புறமா தான் அது ஆன் ஸோ ஆல்ரெடி கீழே இருக்க பால நான் தூக்கி வைக்கிறேன் ஸோ When it comes to direction, on to the box. When it comes to direction, on to the box. If you say that, that's why the box is on the box. If you say that, the box is on the box. Now, the box is on the box. If the box is on the box, or the box is on the box, you can say that under the box. If the box is on the box, you can say that around the box. If the ball is on the ball, or the ball is on the ball, you can say that down the stairs. இதுவே கொஞ்சம் ஏறி மேல போகுதுன்னா அப் த ஸ்டேர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இப்போ ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் பிளேஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இதுல மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா ப்ரெபசிஷன் ஆஃப் பிளேஸ்ல பாக்ஸும் பாலும் ஒரே இடத்துல தான் இருந்தது மூமெண்ட் பத்தி நம்ம பேசவே இல்லை ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைரக்ஷன்ல தான் ஒரே இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போற மூமெண்ட் பத்தி நம்ம பேசணும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ப்ரெபசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் பார்க்கலாமா ஸோ டைம் அண்ட் இனோட் பண்ணக்கூடிய ப்ரெபசிஷன்ஸ் என்னென்ன ஃபர்ஸ்ட் அட் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான டைமை
புரிஞ்சுதான் <laughs> இப்போ மந்தோடது லைக் ஜான்வரி ஆகஸ்ட் இந்த மாதிரி வரும்போது இன் யூஸ் பண்ணலாம் இயர் சொல்லும் போது டூ தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் டென் இந்த மாதிரி சொல்லும் போது இன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் ஒரு சீசன் பத்தி பேசும்போது சம்மர் ஸ்ப்ரிங் வின்டர் இந்த மாதிரி சீசன்ஸ் பத்தி பேசும்போது நம்ம இன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இன்னொரு பத்து நிமிஷத்துல வந்துருவேன் இன்னொரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல வந்துருவேன்னு சொல்றதுக்கு இன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மீட்டிங் ஸ்டார்ட்ஸ் டென் மினிட்ஸ் இன்னும் பத்து நிமிஷத்துல ஷார்ப்பா மீட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆயிடும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு இன் டென் மினிட்ஸ் சொல்லலாம் ஓகேவா சோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் அண்ட் செஞ்சுரி பத்தி பேசும்போது ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுரி ட்வெண்ட்டி செகண்ட் செஞ்சுரி இந்த மாதிரி பேசும்போதும் அந்த இடத்துல ஆன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாரி இன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆன் அட் இன் இந்த மூணு தான் ப்ரெபோசிஷன்ஸ் ஆஃப் டைம் அட் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபைவ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் இந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா டைம் சொல்லும் போது ஆன் எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் ஒரு டே நான் வந்து குசாவும் நான் கண்டக்ட் பண்ண போறேன் சரியா இப்போ ஒரு சின்ன கேம் மாதிரி விளையாடிடலாமா இப்போ ஒரு பிக்சர் நான் காட்ட போறேன் அதுல டாக் எங்க இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா வேர் இஸ் த டாக் அதுதான் குசோட நேமே சோ எஸ் சோ வேர் இஸ் த டாக் ஒரு டேபிள் இருக்கு டாக் வந்து டேபிளுக்கு மேல இருக்கு இல்லையா இஸ் தேர் அ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் ஆமா ரெண்டும் வந்து ஒன்னோட ஒன்று டச் ஆயிட்டு இருக்கு அப்ப இதை என்ன சொல்லுவோம் த டாக் இஸ் ஆன் த டேபிள்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் இப்ப டாக் எங்க இருக்கு டேபிளுக்கு கீழே இருக்கு இல்லையா சோ இதை என்ன சொல்லலாம் த டாக் இஸ் அண்டர் த டேபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் டேபிளுக்கு பக்கத்துல டாக் இருக்குன்னு சொல்லலாமா இல்ல இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த டேபிள்னு சொல்லலாமா டேபிளுக்கு எப்படி ஃப்ரண்ட் பேக் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது சோ டாக் இஸ் பிசைட் த டேபிள் சைட்ல இருக்கு அப்படியே டேபிளுக்கு பக்கத்துல சைட்ல இருக்கு தென் இப்ப டாக் எங்க இருக்கு ஒரு பாக்ஸுக்கு உள்ள இருக்கு சோ உள்ளனா இன் சைடு அப்ப இன் யூஸ் பண்ணணும் த டாக் இஸ் இன் த பாக்ஸ் புரிஞ்சுதா சோ அல்மோஸ்ட் எல்லாருமே வந்து கரெக்டா கெஸ் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இது இவ்வளவுதான் பா ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ப்ரெப்போசிஷன்ஸ் தான் ஓகே சோ இந்த ப்ரெப்போசிஷன்ஸ்ல நிறைய கொஸ்டின்ஸ் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் வாங்கக்கூடிய ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் அதுக்கு தேவையான ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நான் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல ஒரு பிடிஎஃப் ஆ கொடுக்குறேன் கண்டிப்பா செக் பண்ணி பாருங்க இந்த பிடிஎஃப் லிங்க் கிளிக் பண்ணி மொபைல் நம்பர் கொடுத்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே சோ எந்த வீடியோக்கு கீழே பார்த்தாலும் இந்த மோர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிஎஃபோட லிங்க் இருக்க போகுது அதை கிளிக் பண்ணி நீங்க மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இஸ் தட் கிளியர் சோ ப்ரெப்போசிஷன்ஸ்ல ஃபுல் மார்க் வாங்கணும்னா இந்த எல்லா ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸுமே கண்டிப்பா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க ஆல் தி வெரி பெஸ்ட்